Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định Cư và Cuộc Sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, Thuyết vừa nghe một cái thông tin rất là giật gân. Đó chính là người vợ của bác sĩ Trần ở Phúc Kiến đã tới đã tới Thái Lan và ngay lập tức đã vào việc và có rất nhiều những cái uh, uh, những cái xoay chuyển trong cái tình thế bác sĩ Trần có có thể trở thành người thắng cuộc trong cái vụ mà uh, mà anh uh, Nguyễn Phi Long đang kiện và luật sư của Ngân đang kiện cái vấn đề bắt cóc và lấy tiền bạc của của Ngân. Vâng, trong câu chuyện này thì thuyết uh, nghe một nguồn tin thì thuyết biết rằng là uh, cái người vợ của bác sĩ Trần vừa tới Thái Lan đó đã coi như là làm xáo trộn tình hình khi mà đi gặp uh, khi mà, mà bà vợ này đã coi như có những cái kế sách rất là rất là ok đi gặp hai người vợ của anh Nguyễn Phi Long và hình như đã hối lộ tiền bạc trên là bằng cái cách này là bắt anh Nguyễn Phi Long tức là cái anh lái xe ta, xe taxi đó đã phải rút cái lá đơn kiện bác sĩ Trần rồi trên là bây giờ tự nhiên coi như bác sĩ Trần uh, hết cái đối thủ để có thể là đưa bác sĩ Trần vào tù Vâng và theo như thuyết biết thì cái người vợ này là độ khoảng đâu là 45, 47 tuổi gì đó, chưa đến 50 tuổi và là con gái của một ông giám đốc ở uh, của của một cái thành phố hay là của cái tỉnh Phúc Kiến đó các bạn. Vâng, giám đốc công an thì ở đây theo như thuyết biết rằng là có vẻ như uh, bác sĩ Trần đang dùng một cái thế lực ở bên Trung Quốc và chính Tào Hoa, cái người vợ mà có một đứa con 4 tháng tuổi ở Vũ Hán đã đến gặp uh, đã đến gặp cái người vợ ở Phúc Kiến kia và hai người đã có vẻ như đi sang Thái Lan. Và theo cái thông tin mới nhất thì thuyết chỉ thấy rằng là không có sự xuất hiện của Tào Hoa. Có thể Tào Hoa không thể đi được máy bay tới Thái Lan trên đã phải sang Campuchia. Và từ Campuchia thì có thể ngày hôm nay thì Tào Hoa mới có thể là đi đường bộ từ biên giới Campuchia sang đất Thái Lan đi đến cái khu vực mà nơi đang xảy ra vụ án được. Đây là theo cái cách tính của thuyết thôi. Bởi vì sao? Bởi vì Tào Hoa là bị cấm bị cái lệnh trục xuất khỏi đất nước Thái Lan cấm nhập cảnh trong vòng đâu khoảng 15 thì cô gái này không thể là là đi bằng đường đường không được trên là bắt buộc nếu mà cùng người vợ cả mà đi đến đó để cứu chồng thì chỉ có cách là đi đến Campuchia và sau đó đi bằng đường bộ thì lý do ở tại sao mà Tàu Hoa vẫn chưa thấy xuất hiện có khả năng là do là lý do như vậy còn hiện tại theo như thuyết biết thường là người vợ này không biết là bốn mươi mấy tuổi mà tên tuổi thì thuyết cũng chưa biết nữa nhưng nghe một nguồn tin rằng bà ấy là một con gái của một vị quan chức cao cấp hình như là giám đốc công an của cái tỉnh tỉnh phúc kiến các bạn biết rằng là một cái tỉnh ở ở trung quốc ấy, thì các bạn hình dung ra nó to bằng lửa đất nước việt nam cả đất nước việt nam của mình chỉ bằng hai tỉnh của trung quốc thôi tức là đất nước trung quốc họ rộng và và đông dân số trên ở đây nếu mà họ mà nếu là con gái của một tỉnh giám đốc công an của một tỉnh thì nó rất là to lớn các bạn và cũng từ cái lý do này chúng ta có thể suy đoán được rằng tại sao bác sĩ trần trước đây lại đưa được gia đình nhà đông nhi trong có mấy ngày mà sang được bên đất nước canada thì có lẽ rằng là uh, cái thế lực theo như thuyết nghĩ cái thế lực của đằng vợ vợ của bác sĩ trần ở phúc kiến nó rất là lớn trên là có thể là chính người vợ đó đã giúp coi như là bác sĩ trần đưa gia đình nhà đông nhi từ trung quốc sang bên canada nó dễ dàng như vậy Vâng thưa quý vị, khi mà các bạn đang xem video này thì câu chuyện đã trải qua tức là vào sáng nay giờ Việt Nam các bạn nhé là chính anh Nguyễn Phi Long đã cùng người vợ uh, của bác sĩ Trần, người vợ cả nhé người vợ bây giờ Thuyết cứ gọi đơn giản cái người vợ Phúc Kiến là người vợ cả bây giờ Thuyết chưa biết tên đó là người vợ cả này và cái thứ hai cùng luật sư của uh, của bác sĩ Trần nữa đã đến đồn cảnh sát và ở tại đây cái anh Nguyễn Phi Long này đã rút đã rút đơn khiếu uh, tố cáo À, các bạn biết rằng trước đó anh Nguyễn Phi Long đã viết đơn tố cáo bác sĩ Trần à, à, lừa đảo cái số tiền của Ngân rồi thì trong cái vụ mà kết hợp với bọn à, bắt cóc người rồi à, cái gì gì đó đại khái là chúng ta không rõ được trong cái lá đơn của anh Nguyễn Phi Long kiện cáo cái gì nhưng mà vì cái sự bức xúc mà bác sĩ Trần trước đó đã đổ tội cho à, anh ta là là có thể là người à, báo cảnh sát cái chuyện gì để bắt tà hoa gì gì đó đúng không ạ trên ở đây là anh Nguyễn Phi Long đã coi như là báo À, đã đã coi như là chơi lại bác sĩ Trần thì đến bây giờ cái cách mà uh, vợ của bác sĩ Trần uh, làm lại việc có nghĩa đi hối độ cái tiền cho hai người cho tiền của hai người vợ của anh Nguyễn Phi Long này và chính cái ông Nguyễn Phi Long này bị sức ép đến từ hai người vợ trên là bắt buộc phải đi rút đơn nói đơn giản lại 
Trước đây anh Nguyễn Phi Đông là người kiện bác sĩ Trần nhưng đến bây giờ lại coi như là vì tiền vì bạc mà anh ta uh, là lại coi như là rút lại lá đơn không kiện cáo bác sĩ Trần nữa và ngược lại có thể ủng hộ bác sĩ Trần luôn. Đó các bạn thấy không? Đồng tiền có thể mua được rất nhiều thứ. Uh, lòng dạ con người nó rất là khó nói. Uh, các bạn thấy rằng đây là một cái điều mà có vẻ như luật sư của Ngân không thể lường trước được. Thì theo cái thông tin này thì Thuyết biết rằng là hiện tại là là coi như là anh Nguyễn Phi Long đã rút khỏi lá đơn ở đấy rồi thì ở đây chỉ còn đợi cái vấn đề luật sư của Ngân kiện cáo bác sĩ Trần trong chuyện gì tiền bạc nữa và vấn đề hiện tại Ngân như thế nào có viết đơn để coi như là uh, viết đơn uh, xin tha tội cho bác sĩ Trần hay là nói rằng là tất cả là do tôi chứ không liên quan gì bác sĩ Trần hay không nếu mà Ngân viết lá đơn như vậy chứng thực như vậy thì coi như là bác sĩ Trần tiễn trắng án không có tội lỗi gì cả và ngay lập tức có thể được ra khỏi tù và đi về Canada luôn đây là một cái một cái kịch bản rất có thể xảy ra các bạn bởi vì bây giờ là cái người kiện bác sĩ Trần là ông Nguyễn Phi Long đã rút đơn rồi đến bây giờ Ngân cũng không kiện cáo nữa thì coi như là bác sĩ Trần chẳng có tội tội tình gì cả và coi như được ra khỏi tù thôi nhưng cái vấn đề ở đây là hiện tại Thuyết vẫn chưa liên lạc được cùng với Ngân và Hùng Ở đây có vẻ như là vợ chồng bà Hoàng Thị Yến là giấu tất cả cái những thông tin Không cho Ngân cả họ cả Hùng liên lạc với Thuyết thì phải Cho nên ở đây là chúng ta vẫn chưa biết được nhiều thông tin Sau khi nghe được cái thông tin này á Nói thật với các bạn thế này ở Trước lúc mà làm cái video này thì Thuyết đã gọi điện cho Trần Trân Vâng hay là nói chính khác hơn là Thuyết đã gọi điện cho bà Ly Hương với lại Phạm Hoa Ờ, thì ở đây để thông báo cho họ cho họ mừng nói thật với các bạn như thế này tuyết cũng chẳng đứng về phía ai cái chuyện ví dụ như bác sĩ trần có tội mà bên thái lan họ bắt được họ xử tội thì bác sĩ trần phải chịu đúng không ạ ờ, còn cái chuyện mà riêng của gia đình nhà bác sĩ trần thì các bạn biết rồi đó hôm nay khi mà nghe trần chân uh, khóc mà cầu xin mọi người để làm sao đó đừng dồn bác sĩ trần vào con đường đường cùng để bác sĩ trần trở về canada thì ai cũng cảm thấy mùi lòng và thực sự là Thuyết cũng bất ngờ khi mà chính Phạm Hoa là người cũng cầu xin Thuyết rằng là làm sao đó nói chuyện với uh, luật sư, nói chuyện với vợ chồng bà Hoàng Thị Yến, các thứ là đừng có coi như là làm uh, đừng có làm gì để cho bác sĩ Trần được trở về với con với cái. Đó là các bạn thấy không? Cho nên là khi mà nghe được cái câu chuyện là uh, bác sĩ Trần là uh, Uh, bây giờ cái anh Nong, Nguyễn Phi Nong đã rút cái lá đơn tố cáo đi rồi Thì Thuyết đã thông báo cho uh, cho phía Trần Trân biết để cho cậu ta khỏi suy nghĩ Bởi vì các bạn biết không, hôm nay Trần Trân khi mà gặp Thuyết khóc rất là tội nghiệp Và cậu ta đoán trước rằng cậu ta không sống được bao lâu nữa Thì các bạn hình dung ra một con người người ta cầu xin như vậy Và người ta nói rằng người ta không sống được bao nhiêu Mà người ta cần có cha của người ta bên cạnh Thì các bạn nghĩ như thế nào Ở đây Thuyết, Thuyết chỉ thông báo một cái tin chung chung rằng là Đó thì uh, hiện tại là cái anh đó đã rút đơn thì như vậy thì coi như là cái cái lợi thế rất là nhiều cho bác sĩ Trần và bác chị Trần có khả năng sẽ coi như là không bị không bị tù nữa bởi vì nếu Ngân mà không kiện cáo nữa thì bác sĩ Trần chắc chắn là sẽ được ra khỏi nhà, nhà giam và sẽ trở về Canada thôi để cho Trần Trân mừng với lại Phạm Hoa mừng Thực sự đến bây giờ, Thuyết vẫn chưa biết lý do tại sao Phạm Hoa lại coi như là uh, muốn cầu xin để giúp đỡ bác sĩ Trần ra khỏi nhà tù. Uh, không biết rằng là có phải vì có đứa một một đứa con chung với bác sĩ Trần hay không. Còn trong chuyện mà Phạm Hoa yêu bác sĩ Trần thì chúng ta phải gạt cái chuyện đó ra đúng không ạ? Nếu mà cô gái này mà yêu bác sĩ Trần thì đã không chạy trốn khỏi bác sĩ Trần rồi. Trên cái chuyện này là cái chuyện khi người ta đã có con với nhau thì cái tình cảm uh, kiểu gì thì kiểu nó vẫn còn cái kiểu như là uh, không muốn ví dụ như là cha của đứa bé vào tù và nếu mà trong cái khả năng của họ ví dụ thôi mình đặt giả thiết ví dụ như bác sĩ Trần vào tù mà sau này thằng Huy nó lớn lên mà mẹ của nó thì lại đồng tình cho cái chuyện để bác sĩ Trần vào tù mà không cầu xin người khác để giúp đỡ bác sĩ Trần ra tù thì chính thằng Huy nó cũng có thể trách Phạm Hoa nó trách mẹ nó đúng không ạ còn hôm nay thì trong vấn đề của Trần Trân thì nó khác nó khác của cái là Trần Trân đã 43 tuổi rồi đã trở thành một người đàn ông đến mức độ như là cái tuổi trung niên rồi đúng không ạ cho nên là ly hương không cần phải cầu xin trong khi đó thì ly hương chỉ đứng ngay bên cạnh mà khóc thì rõ ràng đó cũng là một cái sự đồng thuận muốn đồng tình với con trai của mình là không để cho bác sĩ trần vào tù các bạn thấy không mặc dù bác sĩ trần rất nhiều người ghét như vậy nhưng mà những người mà đàn bà con gái qua tay bác sĩ trần cảm tưởng rằng họ thù hận bác sĩ trần đến tận xương tận tủy nhưng đến khi bác sĩ trần gặp lại 
thì họ lại là những người ở bên cạnh để coi như là làm sao đó động viên bác sĩ Trần đó thì đây thuyết cũng không biết nói thế nào trong cuộc sống rõ ràng rằng là ở trong những cái ngày tháng mà người ta ở bên cạnh nhau thì bác sĩ Trần cũng có những cái mặt mạnh có nghĩa là giúp đỡ họ rất nhiều và rất nhiệt tình nữa cho nên là khi bác sĩ Trần gặp lại thì họ mới như vậy chứ còn thì nếu mà không giúp đỡ họ trong những lúc khó khăn đúng không ạ thì chắc chắn là người ta sẽ không bao giờ đối xử tốt lại với bạn như thế Vâng, trong câu chuyện ở Thái Lan thì chúng ta bắt buộc phải chờ đợi để theo dõi tình hình thôi Bởi vì Thuyết nghĩ rằng không những bà vợ mà cả của bác sĩ Trần sang đó Nếu mà thật sự bà vợ cả của bác sĩ Trần là một con con gái của một quan chức cao cấp ở Ví dụ như là giám đốc công an của tỉnh Phúc Kiến chẳng hạn Thì họ rất là to đấy, không phải đơn giản đâu Và họ có cái tầm ảnh hưởng rất lớn Một khi mà họ ra mặt nói chuyện với quan chức ở Thái Lan Thì có thể bác sĩ Trần vẫn sẽ thoát lại đấy, Theo thuyết nghĩ đoàn là như vậy Bởi vì như các bạn biết Đừng nói gì đến Thái Lan Mà có nhiều nước ngay cả đất nước Mỹ Cũng bị ảnh hưởng vì chính quyền Trung Quốc Các bạn thấy hình dung ngay cả những cái cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ Uh, vẫn bị ảnh hưởng của Trung Quốc rất nhiều và đất nước Trung Quốc là một đất nước họ gần như thao túng gần như ở trên thế giới trong những cái trường chính trị ở đây là mình nói rộng ra một chút thôi bởi vì thuyết không thích liên quan đến chính trị nhưng chúng ta hiểu như thế này này đất nước Thái Lan nó cũng gần giống như Việt Nam bị chịu ảnh hưởng rất lớn từ chính quyền Trung Quốc hầu như là ví dụ như bây giờ một quan chức lớn của Trung Quốc đưa ra một cái vấn đề gì đó thì chắc chắn trong một cái tỉnh nhỏ của Thái Lan chắc chắn sẽ khả năng phải nghe lời họ trong khi đó thì bác sĩ Trần chỉ là một nhân vật nhỏ mà nhỏ nhoi thôi mà khi mà một quan lớn họ đưa ra một cái vấn đề rằng bảo thả bác sĩ Trần ra thì chắc là bên phía Thái Lan phải thả đây là theo thuyết nghĩ thôi nhé còn thì sự thật nó diễn ra như thế nào thì chúng ta phải đợi chờ nữa nhưng mà đây là cái chiều hướng đã có cái hướng tích cực có lợi cho bác sĩ Trần rồi không ngờ rằng là tại sao bác sĩ Trần yên tâm ở trong tù như vậy vẫn cứ tập thể dục vẫn cứ lạc quan lý do bởi vì đằng sau bác sĩ Trần đã có gọi là người chống lưng chúng ta có thể hiểu theo một cái nghĩa như vậy nếu không có người chống lưng như vậy thì chắc chắn rằng là bác sĩ Trần uh, phải lo lắng chứ không có một cách vô tư như thế đúng không ạ Vâng thưa quý vị, à, thuyết chuẩn bị vào đọc cái lá thư của một bạn tên là bạn Quang đến từ Hải Hưng Và trước khi vào đọc cái lá thư này thì thuyết xin chia sẻ một cái điều này nữa không thì lại quên Có nghĩa vào ngày hôm qua theo như thuyết biết thì có như võ Khanh đã giúp uh, Tám Trang Vâng, giúp Tám Trang đi để gặp bác sĩ tâm lý Một bác sĩ người Tây và chính bác sĩ này cũng là đang coi như cùng coi như là chữa bệnh cho cho Phạm Hoa có nghĩa là là sao một bác sĩ tâm lý người ta có thể nhận rất nhiều bệnh nhân trầm cảm tâm thần thì ở đây là vì cái vấn đề là phạm hoa và tám trang tám trang uh, mới bị coi như là căn bệnh bùng phát trở lại như các bạn biết là vì xa cách sinh viên hùng cho nên là tám trang đã cái căn bệnh này có vẻ như đang quay trở lại nặng hơn cho nên là khi mà trong cái uh, cái hôm hôm trước thuyết đã chia sẻ cái câu chuyện mà tám trang uh, và thầy giáo tân uh, ôm hôn nhau đó đó chính là cái sự căn bệnh bột phát của tám trang cho nên là uh, võ Ái khanh đã giúp tám trang bằng cách là giới thiệu một cái bác sĩ mới bác sĩ tâm lý rất tốt đang chữa bệnh cho Phạm Hoa và sẽ cùng chung để chữa bệnh cho Tám Trang. Đây là một cái chuyện mà theo thuyết nghĩ rằng nó là ok bởi vì hai người đó nó sẽ bổ bổ sung cho nhau. Bây giờ thứ nhất là ở cùng nhà với nhau, thứ hai là có thể là họ có những cái liên kết với nhau rất là thuận lợi. Ờ, khi mà cùng một cái căn bệnh đó thì cha mẹ của Tám Trang cũng uh, nó thuận lợi hơn khi mà ở đây ví dụ như là Phạm Hoa thì lại rất giỏi tiếng Anh các bạn ạ đấy cho nó, nó khác một cái là ví dụ Tám Trang bị bệnh quá nặng mà không hiểu gì mà Phạm Hoa thì bệnh tật nó đỡ hơn thì có thể giúp đỡ cha mẹ của Tám Trang trong vấn đề ví dụ uh, đi lại hoặc là cái cách chữa bệnh như làm như nào nào uh, có thể là ok được đúng không ạ có nghĩa là Uh, mẹ của Tám Trang không cần phải nhờ ai nữa mà chỉ thông qua Phạm Hoa thôi thì vẫn có thể là họ có thể lương tựa vào nhau để sống được không cần phải giúp đỡ bởi vì theo như các bạn uh, theo như Thuyết biết là Võ Ai Khanh hôm nay Thuyết đã nói chuyện uh, cái vấn đề là chuyện riêng Thuyết cũng không muốn thổ lộ nhiều nhưng khả năng trong thời gian tới Võ Ai Khanh sẽ đi đến Vancouver và ở đó cho đến hết thời kỳ mãn tang trầm có nghĩa là khả năng là hết 35 thì mới quay trở lại Toronto À, thì uh, không có võ khanh ở đó thì ý của thuyết muốn nói rằng thầy giáo tân thì bận công việc của mình rồi và khả năng em gái của thầy giáo tân và hà đông cũng sẽ theo uh, theo võ khanh đi lên trên vancouver trên đảo vancouver thì nếu như vậy thì coi như là uh, cha mẹ của tám trang phải dựa vào phạm hoa có nghĩa là cùng trong sống trong một nhà thì lúc đấy dựa vào nhau mà sống 
à, ý của thuyết muốn nói là là như vậy đúng không ạ bởi vì khi phạm hoa đi rồi thì ở đây là gọi ai cũng khó ví dụ như tuấn hay cái gì đó thì còn phải bận đi làm đúng không ạ ai cũng có phải là đi làm để mà kiếm công kiếm việc đi làm chứ có phải ở nhà suốt đâu còn thì uh, võ ách khanh thì không đi làm nhưng bây giờ đã đi xa như vậy rồi thì lúc đó thì rõ ràng là cha mẹ của tám trang phải dựa vào phạm hoa rồi cho nên là thuyết thấy rằng là cái cái vấn đề đó rất là ok vâng bây giờ chúng ta sẽ đến với lá thư của bạn quang đến từ hưng yên bạn quang đã từng nói rằng thuyết là một người rất bảo thủ thế loại thế kia nhưng mà thuyết không vì cái đó mà coi như là uh, tự ái hoặc cái gì gì cả quan điểm của thuyết như này mỗi người một cái quan điểm khác nhau và đó ví dụ như là bác nguyễn thị hồng cẩm hoặc là bạn điệp chẳng hạn à, những người như vậy tất cả cộng đồng mạng có thể lên án nhưng mà thuyết vẫn chia sẻ miễn rằng là những cái lá thư của các bạn mang đến cái tính đóng góp cho những người trong câu chuyện và chúng ta tranh luận nhau một cái cách sòng phẳng uh, có văn hóa chứ không phải là vì cái chuyện thế loại thế kia hoặc như bạn thủy phạm nói rằng ô uh, anh kết có thể không đọc cái bình luận của em vì thế lọ vì thế kia ý nghĩa rằng là vì coi như là không hợp nhau uh, các bạn nghĩ thế là toàn, toàn từ bụng ta suy ra bụng người thôi các bạn phải nghĩ thoáng ra một chút thuyết không phải giống những người đó kể cả nếu không một người ta không thích ấy, người ta có thể chặn các bạn lại nhưng mà thuyết không làm những chuyện đó làm những chuyện đó để có lợi gì Chúng ta sống với nhau cả cuộc đời, cuộc đời này rất ngắn và quan điểm của Thuyết muốn rằng là chia sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Tiền bạc không không phải là thứ quan trọng nhất mà thứ quan trọng nhất đó chính là tình người. Vâng. À, thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào cái lá thư của bạn Quang nhé. Chào anh Thuyết, hôm nay nghe anh kể Hùng và Ngân bị mất tích ở Thái Lan. Theo em nghĩ đó là tin vui. Chắc bà Yến đã sắp xếp cho Hùng và Ngân trở về Canada. Vì nếu bác sĩ gia đình của Ngân mà kết luận Ngân bị trầm cảm, thì việc Hùng đưa Ngân về Canada chữa bệnh là có lý do chính đáng. Còn hôm trước bạn Điệp viết những lá thư em thấy cũng có cái đúng và cũng có cái sai. Ví dụ như bạn Điệp nói Phạm Hoa xảy thai chưa rõ nguyên nhân hay do bà Hoàng Thị Yến đứng đằng sau là không đúng. Vì Phạm Hoa đi khám bác sĩ hẳn hoi, có kết quả là 3 tuần tuổi và hôm 50 ngày quân, Phạm Hoa bị đau bụng lên dẫn tới xảy thai. Vậy không thể nghi ngờ cho bà Yến đứng đằng sau được. Bà Yến thấy Ngân trong tình trạng không an toàn, nên bà đã giúp Hùng sang Thái Lan để cứu Ngân. Muốn Ngân trở về Canada thì đó là hành động cao cả. Tất cả mọi người trên cộng đồng mạng trong và ngoài nước xin chân thành cảm ơn nghĩa tử cao đẹp của gia đình ông bà Yến ngàn vạn lần. Chúc ông bà Yến sống thọ ba cái năm mươi để cứu giúp những mảnh đời khó khăn, đơn côi, thân khô, thế khô khi gặp nguy hiểm. Còn bạn Điệp bảo có một số người nói ngân những lời nói xúc phạm hay cười nhạo vân vân là cũng đúng thôi, bởi tâm các bạn thì rất tốt, nhưng các bạn dùng từ không được hay, chê bai cười nhạo ngân, thì ngân không nghe đâu mà nghĩ là mọi người ghét bỏ ngân đó, lên rút kinh nghiệm. Bây giờ mọi người hãy dùng những từ ngữ có văn hóa, có đạo đức, nhân văn, ấm áp tình người, để khuyên Ngân thì Ngân mới cảm nhận được tình thương của mọi người đã dành cho Ngân bao la như thế nào. Và Ngân sẽ có cảm giác như mọi người vẫn luôn ở bên cạnh mình và ủng hộ mình. Còn về bác sĩ Trần, theo em, bác sĩ Trần mà có công thì em khen, nhưng có cái xấu và tội lỗi thì em phải lên án và phản đối bác. Ngày trước Ngân mang bầu, Ngân rất cô đơn và buồn tuổi. Hùng thì còn bận học lại phải qua chỗ tám trang, nên thời gian đến với Ngân rất là ít. May mà có bác sĩ Trần hàng ngày đến thăm hỏi và động viên Ngân và khám thai thường xuyên cho Ngân. Bác sĩ đã cắt và sắc những thang thuốc bổ để dưỡng thai và an thai cho Ngân Ngân uống. Sợ Ngân tuổi cao, mang không được an toàn. Lên Ngân giữ được bé nhẫn, ổn định cho đến lúc chào đời. Thì gia đình Hùng nên cảm ơn bác sĩ đấy. Vì nếu không có bác sĩ Trần khám và cắt thuốc lại sắc thuốc cho Ngân uống, liệu rằng Ngân có giữ được em bé nhẫn không? Và chính quãng thời gian đó, Ngân đã cảm mến bác sĩ Trần và đã có tình yêu với bác sĩ Trần từ, từ thời gian đó. Lên bạn điệp lõi là Ngân và bác sĩ Trần yêu nhau từ trái tim là có lý. Nhưng chỉ thời gian lúc đầu thôi, còn thời gian gần đây, tình yêu của bác sĩ Trần dành cho Ngân là tình yêu nghiêng nhiều về chữ tiền rõ nét. Cụ thể trong thời gian ngắn, bác sĩ Trần đã rút của Ngân một số tiền quá lớn rồi. Còn việc bác sĩ Trần bị hai thanh niên nạ mặt đánh gãy chân, nhưng bác sĩ Trần đã không kiện mà còn làm đơn bảo lãnh để hai thanh niên đó không bị vào tù. 
Đó là hành động đẹp, nhân đức mà không phải ai cũng làm được như vậy. Nhưng không vì bác sĩ Trần có công mà lấp liếm đi cái xấu và tội lỗi là không được. Việc gì phải ra việc đấy? Bác sĩ Trần có tính xấu là tự cao, tự đại, coi thường mọi người. Nghĩ mình tài giỏi, làm nhiều việc không tốt, nhưng mọi người không ai dám làm gì cả. Và bác sĩ Trần đã coi thường anh Thuyết, nói anh Thuyết không đủ tầm với tới chị Võ Ái Khanh. Và không tin chị Võ Ái Khanh là người yêu cũ của anh Thuyết. Đó là hành động xấu xa và đê hèn. Và tất cả những người cứ đề cao mình mà tự hạ thấp mình người khác. Đó là những người đáng khinh bỉ và hèn hạ. Trong đó bác sĩ Trần là người đại diện cho tiếp người đó. Còn về tội của bác sĩ Trần đã có cảnh sát vào cuộc rồi. Thật sự sẽ phơi bày. Pháp luật sẽ xử đúng và nghiêm minh để làm gương cho kẻ khác học tập. Dù bác sĩ Trần có tài giỏi đến đâu cũng không che giấu được. Một khi đã có công an vào cuộc điều tra, bác sĩ Trần có tội thì phải chịu tội. Còn giả sử bác sĩ Trần bị vào tù 5 hoặc 15 thì em cũng đồng quan điểm với anh Thuyết hãy tha thứ cho bác sĩ Trần. Để bác sĩ Trần làm lại cuộc đời, về chăm lo no cho những đứa con rơi con vãi. Để các cháu sau này lớn lên, các cháu sẽ trở thành người uh, con người tốt, có ích cho xã hội và sẽ không đi vào vết xe đổ của bố các cháu nữa. Và mọi người cũng nên tha thứ cho bác sĩ Trần. Và đó cũng chính là mọi người đã làm được việc phúc đấy. Mọi người ạ, à, lên bà miền Trung ơi, bà cứ yên tâm là bác sĩ Trần có tội thì luật pháp sẽ xử bác sĩ Trần đúng tội. Chứ mọi người làm gì có quyền mà tha thứ cho bác sĩ Trần thoát tội được. Tha thứ ở đây là mọi người hãy mở tấm lòng bao dung độ lượng và cái tâm của mọi người. Hãy bỏ qua và tha thứ cho bác sĩ Trần. Không hận thù và chửi rủa bác nữa. Để bác làm lại cuộc đời trở thành con người ích, có ích cho xã hội. Còn chuyện của mẹ bạn Tiến mà anh Thuyết hỏi, theo em, nếu mẹ bạn Tiến không phụ thuộc về kinh tế, nghĩa là bà có tiền không cần đi làm mà ở nhà nghỉ ngơi, thì bạn nên để cho mẹ bạn xem. Đó là rất tốt để bà vui khỏe có thể sống thọ thêm hàng vài chục tuổi nữa đấy. Còn nếu mẹ bạn phải no kinh tế hoặc phải phụ thuộc vào người khác mà phải đi làm mới có tiền sinh sống, rồi còn đủ loại tiền, ông khóc bà cười vân vân thì mẹ bạn nên dành thời gian đi làm thì mới có tiền trang trải cuộc sống chứ suốt ngày ngồi ở nhà mà xem video của anh Thuyết thì lấy đâu tiền mà chi tiêu hàng ngày được lên việc này phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng người mà áp dụng sao cho phù hợp chứ không phải ai cũng giống ai thôi bình luận dài rồi chứ không phải ai cũng à, em xin chúc anh Thuyết mạnh khỏe các cháu chăm ngoan học giỏi chúc toàn thể cộng đồng mạng an vui hạnh phúc Mong kênh của anh Thuyết là sân chơi bổ ích cho mọi người. Khi tăng ca việc làm ở cơ quan hay xí nghiệp hoặc những bác nông dân sau một ngày làm việc ngoài đồng áng khi trở về lại được xem các video của anh ở Canada mà không mất một đồng tiền vé nào. Thật là tuyệt vời. Anh hãy thắp sáng niềm đam mê của anh bằng cách cho ra nhiều video hay để mọi người thưởng thức anh nhé. Vâng, đây là toàn bộ lá thư của bạn Quang đến từ Hải Hưng. À, thứ, mất, à, thứ nhất, à, thứ nhất xin thay mặt tất cả mọi người à, chờ, trong câu chuyện tình ở tại Canada và tất cả quý khán thính giả trên kênh định cư Canada xin cảm ơn bạn Quang rất nhiều. Từ trước đến nay thì Thuyết vẫn nói rằng à, cái à, cái kênh của Thuyết đang làm đây là cái niềm đam mê của Thuyết là thích làm cái YouTube. Bởi vì các bạn biết đó, mỗi một câu chuyện thì theo như Thuyết nghĩ nó đem đến coi như là kinh nghiệm và rất nhiều cái bổ ích cho có rất rất nhiều người. Ở đây có hàng chục, hàng nghìn, hàng vạn người đúng không ạ? Bởi vì cái kinh nghiệm uh, trong mỗi một câu chuyện nó có nhiều lắm Và ở đây là nó đem đến cả cái sức khỏe, cái liềm đam mê, cái sức khỏe cho nhiều người nữa Bởi vì nó là một món ăn tinh thần mà Và đây nó một cái sân sân chơi chung cho tất cả mọi người Không cứ bất cứ ai, già trẻ, trai gái đều được hết Và nó có một cái đặc biệt khác nữa là miễn phí Trước đây có một bạn nào đó bị chồng dọa nói rằng khi mà bình luận là bị mất tiền Nhưng mà không phải đâu các bạn bình luận thoải mái không mất một xu nào hết và chúng ta có quyền bình luận miễn làm sao coi như những lời bình luận của chúng ta nó mang lại những cái niềm vui cho mọi người mang lại những tiếng cười sảng khoái à, đó chính là cái điều mà thuyết mong muốn và ở đây thì các bạn biết đó trong những câu chuyện dở khóc dở cười thì chúng ta cũng có được rất nhiều những kinh nghiệm bổ ích đến từ bác sĩ trần từ những người trong cuộc đúng không ạ bác sĩ trần có cái mặt hay nhưng cũng có cái mặt dở 
à, các bạn thấy thấy không bác sĩ trần nói rằng thuyết uh, không bao giờ coi như võ ái khanh yêu một người mà như cái cỡ như thuyết nhưng mà chưa bao giờ thuyết tranh cãi với bác sĩ trần trong chuyện đấy bởi vì thuyết thua thua là lý do tại sao bác sĩ trần là người nó quá có quá nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện tình cái thứ hai là bác ấy lại có quá nhiều tiền đúng không ạ so với thuyết thôi chứ không phải là so với người đời đúng không so với thuyết thì quá nhiều tiền và cái thứ ba là cái tài năng của bác nó nó quá là uh, mình không biết nói nào tức là tán cô gái nào hầu như là cô đó sẽ bị đổ bị đổ đội bị siêu đến mức độ đến bây giờ các bạn thấy không đến bây giờ bác ấy vào tù ai cũng bảo vệ bác ấy mấy bao nhiêu người vợ bây giờ hai người vợ ở trung quốc này rõ ràng họ đều biết bây giờ bên canada bác sĩ trần có mấy người vợ nữa rồi mà bây giờ họ vẫn nào vào họ cứu trong khi đó ly hương và phạm hoa ấy lúc hôm nọ vừa ghét bác sĩ trần đến mức độ như thế nhưng đến bây giờ nghe tin bác sĩ trần vào tù thì cả hai người đều khóc lên khóc xuống đó trần chân thì không nói gì rồi những đứa con thì rõ ràng nó phải thương cha nó phải muốn cha nó trở về bên đó rồi thì không nói nhưng mà phạm hoa cũng vậy mà ly hương cũng vậy cũng mong muốn làm sao đó bác sĩ trần nhanh chóng trở về canada còn ở đây thì uh, sợ rằng bạn Quang hiểu sai thì ở đây quan niệm một thuyết như này nhá Quan niệm một thuyết tha thứ ở đây chứ không phải là tha tội đấy Tội ví dụ bác sĩ Trần có bị tội thì coi pháp luật xử tội Còn cái chuyện mình là mình sẵn sàng tha thứ Ví dụ người ta đã biết tội biết nỗi của họ rồi mình tha thứ Chứ mình không để trong lòng một cái sự thù hận Bởi vì thù hận chỉ đem đến những cái sự đau khổ mà thôi Chẳng giải quyết được cái gì đâu các bạn ạ nếu có ai đó có lỗi với các bạn, các bạn tha thứ cho họ đi thì lòng dạ các bạn rất là thanh thản. Nhưng các bạn cứ để sự thù, thù hận đó ở trong lòng thì các bạn chính các bạn khổ đau lắm. À, Thuyết đã từng có những cái điều đó trong một thời gian dài và đến khi ngẫm được hiểu được cái điều tha thứ như nó như thế nào thì mình sống như vậy cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, cuộc sống cực kỳ thanh thản luôn, kể cả mình không giàu. Vâng thưa quý vị và các bạn, liên quan tới câu chuyện bác sĩ Trần bị bắt ở Thái Lan và sinh viên Hồng cùng luật sư uh, đi Thái Lan thì uh, đó trong cái video trước các bạn đã nghe là một bạn uh, tên là S đấy, SC đó, tức là cái email của bạn ấy có chữ SC đó thì bạn ấy nói rằng uh, cũng như là bạn ấy đồng quan điểm với bác Nguyễn Thị Hồng Cẩm là Hùng đi Thái Lan là là chỉ là đi về để tranh cướp tiền thôi. Nếu không vì cái chuyện đó thì Hùng dẫn luật sư đi làm gì? Có nghĩa nếu chỉ là đi đưa ngân về thì tại sao phải dẫn luật sư đi Nhưng ở trong câu chuyện này nói thật với các bạn là Thuyết vẫn bảo vệ sinh viên Hùng Nếu cậu ta cần tiền muốn lấy tiền thì cậu ta không phải đến bây giờ Mà cậu ta đã có cái thời cơ để mà cầm số tiền đó Số tiền 200 triệu đô la đó làm trọn trong tay rồi đó Ngân từng tuyên bố coi như chỉ cần sống cùng Ngân thôi Thì coi như là số tiền đó là Ngân sang tên chỉ có Hùng đứng tên thôi Tức là Ngân sẵn sàng làm chuyện đó nhưng Hùng không cần thì tại sao còn nói bây giờ là Hùng đi đi sang bên Thái Lan để tranh cướp số tiền đó là như thế nào? Đấy là bác Nguyễn Thị Hồng Cẩm với lại coi như bạn S đã từng nói như vậy. Trong đây có một bạn tên là Lê Thị Thu đã đưa ra lời bình luận khi nói về Hùng trong chuyện đó. Bạn ấy viết như này. Nghe video này tôi rất thương Hùng. Tuổi còn trẻ nhưng Hùng đã sống rất tình nghĩa. Trong chuyện tình éo le Hùng không thể làm khác. Không lỡ bỏ ai và cũng không thể lấy cả hai. Còn việc Ngân chia tay Hùng thực tế cũng có gì lớn nao lắm đâu. Xác định ở đây là ở vậy đuôi con rồi thời gian sẽ làm lành tất cả mà. Không thể vì trả thù Hùng rồi nao vào ông Trần, bỏ luôn cả con đang đỏ hòn như thế. Đừng chống chế với lý do không thuyết phục như vậy. Ngân không chịu nổi nhìn Hùng ôm tám trang. Vậy sao bây giờ yêu Trần tha thiết mà vẫn nhìn Trần ôm ấp ăn ngủ với mấy người đàn bà khác cùng một lúc? Đẻ ra con này con khác sao không ghen Không trả thù mà vẫn nao vào rình giật Với người vợ trước như con thiêu thân Việc đã rồi Bây giờ gia đình cô Yến đã cất công Chia tay ra cứu Ngân hãy tỉnh lại quay đầu đa tạ gia đình cô Yến Đa tạ những người đã vô tư giúp đỡ mình Để trở về làm lại cuộc đời nuôi con khôn lớn Trở về làm một người mẹ đúng nghĩa với hai đứa con Rời xa ông Trần Vĩnh viễn tránh xa con người tội lỗi kia Ngân lại trở về một ngân trước đây, sống trong vòng tay nhân ái của mọi người thân thương. Cơ hội này chỉ có một, khó có lần thứ hai. Nếu Ngân không nắm bắt, sau này hối hận không còn kịp nữa đâu. Cảm, cảm ơn tấm lòng vàng của gia đình cô Yến, cảm ơn con Hùng nhé. Vì con trai hãy cố lên, cảm ơn chú Thuyết với tấm lòng nhiệt thành cao cả. Chúc tất cả mọi người sức khỏe bình an. Vâng, xin cảm ơn bạn Lê Thị Thu. Thuyết cũng đồng tình với trong cái quan điểm của bạn Lê Thị Thu. Có nghĩa là uh, 
Hùng trước đây cư xử với hai người rất là khó khăn Rất là may mắn là Ngân đã nói ra lời chia tay Ngân tại sao trước kia cứ ghen với Tám Trang Bây giờ với bác sĩ Trần thì hàng đống người đàn bà, con gái Có cả con cái lu bu cả Tại sao không ghen với với bác sĩ Trần đi mà bây giờ lại như thế Điều này cũng thật sự khó khó giải thích các bạn ạ Đó bạn Trong khi đó bạn Thủy Phạm thì nói, nói thuyết rằng là sao Là do thuyết coi như trước đây cứ bảo ngân là à, bỏ hùng thì coi như là 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 ngân mới bỏ đây bạn thủy phạm nói như thế này à, do anh thuyết diễn ra rất nhiều con người ta ai cũng có lòng tự trọng ngân nghe anh thuyết nói can ngăn đến với hùng nhiều quá thì ngân phải suy nghĩ rời xa hùng ngân mới sinh được mấy ngày mình nghe anh thuyết nói ngân nên chọn ông trần hay là hùng y như thể anh thuyết là hối thúc ngân vậy đó tức là đổ tội cho thuyết bạn thủy phạm luôn luôn ngay cả cái cái gì cũng đổ tội cho thuyết à, không hiểu bạn thủy phạm nghĩ như thế nào cái chuyện tương lai của mình cả cuộc đời của mình thì mình phải quyết định từ 18 tuổi rồi đúng không ạ bây giờ bạn thủy phạm bao nhiêu tuổi rồi thế bây giờ tôi hỏi bạn thủy phạm nó như thế này người ta đến năm 18 tuổi người ta làm bất cứ việc gì người ta phải chịu hành vi trước pháp luật của mình bây giờ kể ngân 54 tuổi rồi Thiên hạ ai nói gì thì mặc người ta Cái tương lai của mình mình phải tự quyết định Chứ lại nghe người kia nói người này nói Thì coi như là sao lại đổ tội cho người ta sao Tôi góp ý với Ngân Thì Ngân thấy phải thì nghe Mà không thấy phải thì đi đường của mình Tại sao nghe người ta rồi sao lại đổ tội cho người ta là thế nào đúng không ạ Chứ là 18 tuổi rồi Là anh phải có chịu hành vi trước cái hành động của mình Quyết định của mình Chứ đừng có đổ tội cho người này người kia Chứ là bây giờ bây giờ coi như là mọi người đang khuyên ngân coi như là đi trở về Canada đi và đến khi trở về Canada lại xảy ra chuyện gì thì bây giờ bạn Thủy Phạm này bảo đó lại do mọi người coi như bảo ngân về Canada táng ra đi cùng bác sĩ Trần đi về bên Trung Quốc thì lúc đấy bạn lại đổ tội cho tất cả mọi người như vậy à cho nên là không thể nói được rằng do người này do người kia mà từ lúc bạn 18 tuổi là bạn phải quyết định được cái hành vi cái quyết định của mình đó Thế bây giờ coi như là bây giờ coi như là chồng bạn thủy phạm nhé mà, mà bây giờ mà thuyết bảo là đi ăn cắp đi ra kia đi giết cái thằng kia đi rồi đi ăn, lấy cướp của của nó mang về đây cũng nghe sao đổ tội cho thuyết à làm sao mà được mình đủ tuổi rồi trưởng thành rồi thì mình phải tự cái quyết cuộc đời của mình và khi mình đưa ra cái quyết định đó đúng sai là mình phải chấp nhận chứ đừng đổ tội cho ai đấy cho nên là ở trong chuyện này là đừng có bất kỳ lúc nào đổ lý do này lý do kia không có lý do nào hết Lý do cái đầu của mình mình quyết định đi Ngay cả trong cái chuyện Coi như Ngân thì đi cùng bác sĩ Trần Thuyết không trách câu nào với bác sĩ Trần Một câu mà Thuyết vẫn tán thành Cái vấn đề là bác sĩ Trần giỏi quá Tán gái giỏi đúng không ạ Còn Ngân quyết định theo bác sĩ Trần Coi như là là coi như là do Ngân thích Bác sĩ Trần thế loại thế kia đúng không ạ Khả năng là bác sĩ Trần có nhiều cái chiêu Để là làm cho Ngân mê mệt Thì cái lỗi đó là lỗi do Ngân Chứ không phải là coi như lỗi do bác sĩ Trần đâu à, Các bạn phải hiểu nó là như vậy đúng không ạ Bây giờ coi như là ông rủ tôi đi nhưng mà tôi không đi thì coi như ông làm gì tôi Cho nên cái chuyện đó là coi như là ở đây đừng bảo là do bác sĩ Trần lôi cuốn thế nọ thế kia Sai lầm Đó là do Ngân quyết định Ngân phải chịu Bây giờ nói cái chuyện bảo Ngân quyết định đi sang Thái Lan với bác sĩ Trần là do thuyết hối thúc Ôi thôi đến chịu thôi Cứ đổ tội hết cho người này đổ tội cho người kia Vâng thưa quý vị và các bạn Bác sĩ Trần nếu có thoát khỏi nhà tù ở Thái Lan hay không thì chúng ta vẫn phải đợi chờ trong những ngày tháng tới đây để xem người vợ của bác sĩ Trần hai người vợ của bác sĩ Trần sang Thái Lan có cứu được hay không rồi thì có thể là ông bố của người vợ cả là ông giám đốc công an ở tỉnh Phúc Kiến có thể giúp đỡ bác sĩ Trần cộng với luật sư của bác sĩ Trần có cứu được bác sĩ Trần ra khỏi nhà tù hay không thì chúng ta tiếp tục phải theo dõi những video sau nhé Xin cảm ơn quý khán thính giả rất rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn vào lúc 7 giờ sáng ngày mai trên kênh Định Cư Canada.